ഹായ് എവറി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ മെറ്റബോളിസം എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ സിന്തസിസ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് അതുപോലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതായത് ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് ഇത് രണ്ടും നോക്കി ആൻഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ സിന്തസിസോ അതുപോലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണോ എപ്പോഴും നടക്കത്തില്ല അല്ലേ സോ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജനസിസും ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസും പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്ലൈക്കോജനസിസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻസൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസ് ആണ് അതുപോലെ ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻസൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലിസ് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് എൻസൈംസ് ആണ് ആ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിനി അല്ലോസ്റ്റെറിക് റെഗുലേഷൻ നോക്കാം സോ അത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നാച്ചുറലി കൂടും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വേറൊരു ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സോ അന്നേരം എന്താ നടക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആര് വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും ഹെക്സോ കൈനേസും ഗ്ലൂക്കോ കൈനേസും വന്ന് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് അല്ലോസ്റ്റെറിക്കലി ആക്ടിവേറ്റ്സ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസ് ഫോർ മോർ ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസ് മനസ്സിലായോ ഈ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ചെന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്താണ് ഇറ്റ് വുഡ് കാറ്റലൈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതേസമയം ഈ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റും എ ടി പിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് അല്ലോസ്റ്റെറിക്കലി ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് അതായത് എന്താ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്ലൈക്കോജീനോ ലൈസിസിലെ എൻസൈമാണ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോജിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കിനിയും ഗ്ലൂക്കോസ് വേണോ വേണ്ട സോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റും എ ടി പിയും കൂടെ ചെന്നിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താ നമ്മുടെ ലിവറിലുള്ള ഫ്രീ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ആക്സസ് ആൻഡ് അല്ലോസ്റ്റെറിക് ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് അതാണ് അല്ലോസ്റ്റെറിക് റെഗുലേഷനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൈക്കോ ജെനസിസും ഗ്ലൈക്കോജീനോ ലൈസിസും ദേ ആർ ഓൾസോ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഹോർമോൺസ് സോ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മെയിൻലി അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ അതുപോലെ ഡി ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ആണ് അതായത് അഡീഷണൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് മെയിൻലി അവിടെ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് എന്താ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഓവറോൾ മെറ്റബോളിസത്തിന് എന്താണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹോർമോൺസ് ഈ നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ മെറ്റബോളിസം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചറാണ് സൈക്ലിക് അഡിനിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സോ ക്യാമ്പ് പോലുള്ള സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ മെറ്റബോളിസം ഹോർമോൺസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോജനസിസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസ് ആണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ട് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എ അതായത് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം രണ്ടാമത്തെ ബി അതിൻ്റെ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആക്റ്റീവ് ഫോമിനെ അതിൻ്റെ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ബൈ ഫോസ്ഫോറൈലേഷ
ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസിനെ ക്യാമ്പ് വഴി ഹോർമോൺസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ആദ്യമേ നമ്മളെന്താണ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഫോമേഷനാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അഡിനൈലേറ്റ് സൈക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് എന്താണ് ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം അവർ ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും എ ടി പി യെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ക്യാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇനാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൈനീസിനെ ചെന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കും ഈ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസിനെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോജനസിനെ അവിടെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലാവും സോ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ കണ്ട സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ബൈ ക്യാമ്പ് സോ എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ബോത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തസിസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോൺസും അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കഗോണും ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസിനെ അവർ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോ ഇവിടെ പറയാനുള്ള പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവിടെ ഗ്ലൈക്കോജൻ സിന്തേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദേ പ്രൊമോട്ട് ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കോജിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ക്യാമ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ആദ്യമേ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫോസ്ഫോറൈലേറ്റ് ചെയ്യും ആര് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് കൈനേസ് എൻസൈമിനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് കൈനേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവരാണ് എന്താ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദയർ ബൈ ദേ പ്രൊമോട്ട് ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ സോ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഈ ഡയഗ്രാം വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് സൈക്ലിക് അഡ്നിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ കൈനേസിനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനിയും ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് കൈനേസിനെ അതിൻ്റെ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എൻസൈമായ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ അതിൻ്റെ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ നിന്ന് ആരാണ് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോറൈലേസ് കൈനേസ് എൻസൈമാണ് എന്താ അതിനെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ നോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ബട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അതായത് എന്താണ് ഇവിടം വരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിന്തസിസിൻ്റെ അതേ സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്താ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇനി പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോസ്ഫോറൈലേസ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് കൈനേസ് എൻസൈം ആരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദർ ബൈ പ്രൊമോട്ടിങ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് മെയിൻലി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് റെഗുലേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അല്ലോസ്റ്റെറിക് റെഗുലേഷനും അതുപോലെ ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷനും അല്ലോസ്റ്റെറിക് റെഗുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റി